കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഈ സെക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ നോക്കിയല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടുള്ളൂ എൻ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഞാൻ എക്സ് ബാർ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നിലധികം സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് വരുന്ന ഡാറ്റ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ ഇപ്പോൾ എൻ വൺ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൺ ബാർ ഇനി രണ്ടാമത് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റയുണ്ട് അതിൽ എൻ ടു ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണുള്ളത് ആൻഡ് അവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ടു ബാറും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ ഈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കമ്പൈൻഡ് സെറ്റ് ആ കമ്പൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ എർത്തമാറ്റിക് മീനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആൻഡ് ദ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യണം എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഇതാണ് കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീനുള്ള ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇതിപ്പം രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഇപ്പം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും എക്സ് ബാർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ പ്ലസ് എൻ ത്രീ എക്സ് ത്രീ ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ നാലെണ്ണാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ നാല് ടേമുകൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം മീൻ മാർക്സ് ഓഫ് മീൻ മാർക്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദ മീൻ മാർക്സ് ഓഫ് തേർട്ടി ഗേൾസ് ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് തേർട്ടി ഗേൾസ് ഇൻ ദ സെയിം ക്ലാസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഫൈൻ ദ മീൻ മാർക്സ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അവിടെ ബോയ്സിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണമാണ് എൻ വൺ എൻ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ മീൻ മാർക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് വൺ ബാർ ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അല്ലേ ഇനിയിപ്പം ഗേൾസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആൻഡ് ദ ആർ മീൻ മാർക്സ് എക്സ് ടു ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഹോൾ ക്ലാസിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗേൾസ് പ്ലസ് തേർട്ടി ബോയ്സ് സോറി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോയ്സ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഗേൾസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹോൾ ക്ലാസിൻ്റെ പിന്നെ എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കാം എൻ വൺ ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് This is equal to 25 into 56 plus n2 is 30, 30 into x2 bar 64 divided by the total 25 plus 30. That number, that value 25 into 56 plus 30 into 64 jayi du. Apa? 3320 തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കിട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ അതായത് കമ്പൈൻഡ് മീൻ ഓഫ് ദ ഹോൾ ക്ലാസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
the mean number of words per page for the whole book is 231 but total book il etra pages undo thanna total number of pages thannundu to appo 120 pages thannidu mean number of words uh, per page for the whole book whole book inde uh, mean number of pages appo combined arithmetic mean aanu ivada thannikkunathu പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസ് അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി പേജസിൽ ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസിൻ്റെ മീനും തന്നിട്ടുണ്ട് ടു തേർട്ടി സിക്സ് തന്നിരുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് പെർ പേജ് ഫോർ ദ അതർ ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി പേജസ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ എത്രയുള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റി പേജസ് ആണുള്ളത് അതാണ് കമ്പൈൻ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പൈൻ സെറ്റിന് നമ്മൾ സാധാരണ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക കമ്പൈൻ സെറ്റിന് അങ്ങനെ അവരുടെ എർത്തമാറ്റിക് മീനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് ടു തേർട്ടി വൺ വൺ ട്വൻറ്റി പേജസിൻ്റെ മീൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇസ് ടു തേർട്ടി വൺ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി പേജസിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി പേജസ് അതിന് എൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം എൻ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അവരുടെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മളെങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് സെറ്റിന് നമ്മൾ എക്സ് വൺ ബാർ ദറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത സെറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പേജസിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പേജസിൻ്റെ അർത്ഥമാറ്റിക് മീൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എക്സ് ടു ബാർ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതി വി നോ ദാറ്റ് കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ അല്ലേ എക്സ് ബാറിൻ്റെ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതുന്നു എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ എക്സ് വൺ ബാർ പ്ലസ് എൻ ടു എക്സ് ടു ബാർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കാം എക്സ് ബാർ നമുക്ക് അറിയാം ടോട്ടൽ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ തന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ടു തേർട്ടി വൺ പ്ലസ് സോറി ദിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ബാർ ദറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് എൻ ടു എൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് അറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ബാർ ആണ് നമുക്ക് അറിയാത്തത് എക്സ് ടു ബാർ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ദറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ വിച്ച് ഇസ് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൾ ആരാണ് X2 ടു ബാർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു ബാറിനെ മാത്രം സെല്ലാക്കാം ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അയാളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ടു തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു തേർട്ടി വൺ ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് വരുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഒരു ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ അപ്പം ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ബാർ നമ്പേഴ്സിനെല്ലാം ഒരേ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ ഇത് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടു ബാർ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ടു ബാർ എക്സ് ടു ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഹൺഡ്രഡ് പേജിലുള്ള മെയിൻ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഇത് പിന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റനില്ല ഇവിടെ എക്സ് ടു ബാർ കാണാനാണ് ഈ ഫോർമുല നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ കമ്പൈൻഡ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുന്നത്
അതായത് രണ്ട് സെറ്റ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് സെറ്റുകളുടെ മീനുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പൈൻഡ് സെറ്റിൻ്റെ മീൻ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആവറേജസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അർത്തമാറ്റിക് മീൻ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ജോമെട്രിക് മീൻ ഹാർമോണിക് മീൻ അവർക്കൊക്കെ എഴുതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ദർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് മീനുകൾ അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിലധികം മീനുകൾ അറിഞ്ഞ് നമുക്ക് അവരെ കമ്പൈൻ മീന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ദർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വീണ്ടും കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അർത്തമാറ്റിക് മീനുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ എർത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എർത്തമാറ്റിക് മീൻ എർത്തമാറ്റിക് മീനിന് എന്തൊക്കെ മെറിറ്റ്സ് ആണുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെറിറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ്സ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻ നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കേസുകളിലും നമുക്ക് എർത്തമാറ്റിക് മീന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് മോഡൊക്കെ മോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണും മോഡൊന്നും എല്ലാ കേസുകളിലൊന്നും അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് സിമ്പിൾ ടു അല്ലേ സിമ്പിൾ അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിമ്പിൾ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അർത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അപ്പോൾ ആ പ്രോപ്പർട്ടി പറയാം പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനിലും ബേസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാ ഒബ്സർവേഷനെയും കൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ അർത്തമാറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കമ്പൈൻഡ് ആവറേജൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം രണ്ട് മീനുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കമ്പൈൻ മീനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഫർദർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനിപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സാമ്പിളുകൾ എടുത്താലും അവരുടെ അർത്തമാറ്റിക് മീനുകൾ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും വളരെ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നൂറ് കണക്കിന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പത്ത് പത്ത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുക വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ അർത്തമാറ്റിക് മീനുകൾ ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും വളരെ വലിയ ഡിഫറൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അർത്തമാറ്റിക് മീനിൻ്റെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡീ മെറിറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാനുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് ഇതിനെ എഫക്റ്റ് എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർക്ക് പത്ത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ അതിൽ വരിക ഏകദേശം അടുത്ത കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ വരിക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ വരും വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു സംഖ്യ ഡാറ്റയിൽ വന്നു അപ്പോൾ അത് വന്നാൽ അർത്തമാറ്റിക് മീൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ ചെയ്യുക ഇവർ ഇവർ മാത്രമല്ലെങ്കിൽ വരാം നമ്മൾ നാലാളെയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ചെയ്യുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷേ എയ്റ്റി സെവൻ കൂടി വന്നതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മ വളരെ വലുതാവും അതിൻ്റെ അർത്തമാറ്റിക് മീന് വളരെ വ്യത്യാസം വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂസ് വന്നാൽ അത് ആരെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എർത്തമാറ്റിക് മീനിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ മറ്റൊരു ഡീമെറിറ്റ് എടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ഗ്രാഫൊന്നും വരച്ചിട്ട് ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഗ്രാഫിക്കലി കനോട്ട് 